بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد علی عوان ہے ایم پریکٹسنگ انڈوکرنالوجی اینڈ پریونٹیو اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز ایٹ عوان میڈیکل کمپلیکس دھرم پورہ لاہور آج ڈائبٹیز کے موضوع کے اوپر بات ہے ڈائبٹیز جس کو ہم زیبتیز یا عام عرف میں شوگر کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اپیڈیمک بلکہ دنیا میں تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں میں پہلے دوسرے نمبر پہ آئی ہوئی بیماری ہے کئی قسم کی شوگرز اویلیبل ہیں دنیا میں جس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ٹائپ ون ڈائبٹیز بچوں والی شوگر یا ایسی شوگر جس میں انسولین کی پروڈکشن جس میں کم ہو جاتی ہے اور بیٹا سیلز کے خلاف آٹو اینٹی باڈیز کی وجہ سے بیٹا سیل ڈسٹرکشن ہونے کی وجہ سے ہمیں باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے دوسرے نمبر پہ ٹائپ ٹو ڈائبٹیز جو کہ موٹاپے کی وجہ سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے بس یار خوری کی وجہ سے انسولین کی پروڈکشن کو تو اتنا متاثر نہیں کرتی لیکن اس کی کوالٹی اور یوٹیلائزیشن میں انسولین ریزسٹنس سنڈروم پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے شوگر انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے اور جسم میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تیسرے نمبر پہ حمل والی شوگر یا گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے جو کہ حمل میں ہوتی ہے کچھ لوگوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں میں حمل کے بعد بھی شوگر چلتی رہتی ہے چوتھے نمبر پہ ٹائپ تھری سی پینکریاٹائٹس یا لبلوبے کی کسی بیماری کی وجہ سے ہونے والی شوگر جس میں صرف اور صرف انسولین چلنی ہے اسی طرح ٹائپ ون پوائنٹ فائیو جس کے اندر شوگر کے لیے علاج میں گولیاں اور انسولین ملا کے استعمال کرنی پڑتی ہیں اور ایکسرسائز اور اپنے لائف سٹائل چینجز کے اوپر بہت زیادہ توجہ کرنی پڑتی ہے شوگر کی قسموں کے بعد ہم بات کرتے ہیں علامات پیشاب کا زیادہ آنا پیاس کا زیادہ لگنا نظر کا دھندلا پن تھکاوٹ بھوک کا بہت زیادہ لگنا وزن کا بہت تیزی سے گرنا یا بہت تیزی سے بڑھنا بلا وجہ کی جوڑوں کی تکلیف کا یک دم آ جانا رات کے وقت میں پیروں کا جلنا پیروں کا سن ہونا فالج کی کوئی سی علامت زبان کا لڑکھڑانا لرزہ پیدا ہونا جسم کے اندر ناطاقتی مردوں میں مردانہ کمزوری عورتوں میں زنانہ کمزوری تو یہ تمام وہ علامات ہیں جو شوگر کی پریزنٹنگ علامات ہو سکتی ہیں بلا وجہ بغیر چوٹ کے دانت کا گر جانا دانتوں میں سے زیادہ خون آنا ریشہ رہنا یہ شوگر کی علامات میں شامل ہے شوگر کی تشخیص کے لیے ایچ بی اے ون سی تین مہینے کا ٹیسٹ خالی پیٹ کی شوگر ناشتے یا کھانے کے دو ڈھائی گھنٹے بعد کی شوگر کولیسٹرول گردوں کا ٹیسٹ آر ایف ٹی لپڈ پروفائل کولیسٹرول کے لیے اور سب سے اہم جو کہ ہم ہمیشہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ٹائپنگ آف ڈائبیٹیز کہ کیا قسم اول ہے قسم دوم ہے قسم سوم ہے یا آٹو ایمیون ڈائبیٹیز ہے سی پیپٹائیڈ لیول خالی پیٹ میں مریض کا سی پیپٹائیڈ لیول کروانا پیشنٹ کا انسولین لیول کروانا اور پیشنٹ کی آئلٹ سیل انٹی باڈیز کروانا اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کیا مریض نے گولی کھانی ہے یا انسولین لگانی ہے یا اس کے لیے گولی اور انسولین کا مرکب مفید ہے یا صرف انسولین یا صرف گولیاں شوگر کے علاج میں عدیویات کی جہاں بات کرتے ہیں تو دو طرح کی دوائیاں موجود ہیں ایک قدرتی طور پر پیدا کی گئی اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں جن کو ہم ہربل میڈیسنز کہتے ہیں بینگ انیلوپیتھک ڈاکٹر ہم لوگ اس کے بہت زیادہ ناکد رہے لیکن اب پوری دنیا میں ہربل میڈیسنز ایلوپیتھک میڈیسنز کے ساتھ ملا کے شوگر کے استعمال ہو رہی ہیں علاج میں جس میں انٹرنیشنلی گلو سیویا آویلیبل ہے میترے کے بیچ سے بنائے گئے کیپسول زینٹو کے نام سے آویلیبل ہیں پھر آتا ہے ایلوپیتھک میڈیکیشنز سب سے پہلی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پرانی دوائی میٹ فارمن آج بھی شوگر کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی دوائی ہے دوسرے نمبر پر سلفو نائل یوریاز ہیں پائیو گلیٹا زونز ہیں جس کے بارے میں دل کے خدشات موجود تھے لیکن اب یہ ثابت ہوئے کہ نہ صرف یہ دل کی حفاظت کرتی ہے بلکہ انسان کی زندگی بڑھانے میں مدد کرتی ہے اس کے بعد ڈی پی پی فور انہیبیٹرز ہیں پانچویں نمبر پر اگر ہم بات کریں مو سے کھانے والی دوائیوں میں تو سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹ انہیبیٹرز ہیں جن میں جارڈینز پاکستان میں آویلیبل ہیں تو اس کے علاوہ کچھ دوائیاں جو کہ اور بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں پارلو ڈل وہ بھی ڈائیبیٹیز میں استعمال ہو رہی ہے ٹرائما ڈال ڈائیبیٹیز میں استعمال ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہمارے آرمامنٹیریم میں مو سے کھانے والی دوائیوں کے ذریعے شگر قابو کرنے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ بچوں والی شگر ہے ٹائپ ون ہے حمل کے دوران چونکہ دو طرح کی دوائیاں ہی کھائی جا سکتی ہیں میٹ فارمن اور گلائی بورائیڈ ورنہ انسولین لگانی پڑتی ہے اور بڑوں میں اگر اورل ڈائیبیٹک انٹی ڈائیبیٹکس تین یا تین سے زیادہ کام نہیں کر رہی یا دو یا دو سے زیادہ برداشت نہیں ہو رہی تو انسولین ایڈ کرنی پڑتی ہے 
انسولین انتہائی کم مقدار میں کام کرنے والی شارٹ ایکٹنگ انسولینز درمیانے دورانیہ کی کام کرنے والی انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ انسولینز اور لانگ ایکٹنگ انسولینز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انسولین کی طرح کے ہارمونز اویلیبل ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس انسولینز کی نسبت میں کافی کم ہیں انسولین جب تشخیص کی جاتی ہے تو برائے مہربانی انسولین لگائیے انسولین بچوں میں زندگی بچانے کے لیے ضروری انتہائی لازم اور ساری زندگی کا مسلسل علاج ہے اور بڑوں میں جہاں اس کی ضرورت محسوس ہو ڈاکٹر اس کو بے خطر استعمال کریں لیکن ساتھ میں یہ پیغام ہے کہ بلا وجہ انسولین استعمال نہ کریں ہم میٹابولک سنڈروم کا شکار مرض والی قوم ہیں ہمارے اندر انسولین سے ہڈیوں میں کمزوری عام لوگوں سے زیادہ ہے ہمارے اندر انسولین سے وزن کا بڑھ جانا عام لوگوں سے زیادہ ہے تو ٹیکنگ ہوم میسیج یہ ہے کہ انسولین کا استعمال صحیح جگہ پہ ہو دوائیوں کا استعمال صحیح جگہ پہ ہو اور شوگر کی کمپلیکیشن سے بچا جائے جب ہم شوگر کی کمپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک ہر چیز کو یہ بیماری تباہ کرتی ہے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں ناخنوں میں فنگس ہو جاتی ہے ناخن ختم ہو جاتے ہیں ناخنوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پاؤں کا انفیکشن ہوتا ہے انگلی کاٹنی پڑ جاتی ہے انگوٹھا کاٹنا پڑ جاتا ہے پیروں میں انفیکشن پیروں کا سن پن پیروں کے اندر جلن پیروں کی تکلیف پیروں کی شریانوں کا بند ہونا فالج کی بات کریں تو شوگر دنیا میں فالج کی دوسری بڑی وجہ بن چکی ہے نظر ضائع ہونے کی آنکھوں کی بنائی ضائع ہونے کی پہلی اور دوسری بڑی وجہ شوگر ہے گردوں کی خرابی کی پہلی اور دوسری بڑی وجہ بلڈ پریشر اور شوگر ہے دل کی تکالیف شوگر کے مریضوں میں عام لوگوں سے چار گنا زیادہ تک بڑھ جاتی ہیں سانس کی تکالیف پٹھوں کی تکالیف ہڈیوں کی تکالیف آپ کسی آرگن کی بات کریں اور اس کو ڈیمیج نہ کرے ڈائبیٹیز یہ ہو ہی نہیں سکتا میں اپنے لیکچرز میں اس کو ام الخبائص بیماری قرار دیتا ہوں کہ یہ مرضوں کی ماں مرض ہے اس کا پراپر وقت پہ تشخیص کیجئے اور پراپر وقت پہ علاج کیجئے اللہ کریم ہمیں اس کا صحیح تشخیص اور صحیح علاج کرنے کا موقع اور اس کے لیے صحیح رہنمائی فرمائے آپ لوگوں کو اپنی دوائی اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اچھے تعلق کے ساتھ چلنے کا موقع دے اور آپ کے اندر شوگر کی پیچیدگیوں سے اور خرابیوں سے بچائے آپ کے تمام سوالات کے لیے ہمارا فیس بک پیج عوان کلینک کے نام سے ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں اسی چینل پہ جس وقت چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں چینل انتظامیہ ہمیں آپ کے کوشچنس فارورڈ کرے گی اور آپ کے سوالوں کے جوابات مناسب فورم پہ دیے جائیں گے بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ